。我同时进入了数学竞赛队和生物竞赛队。叶副校长得知此事后，觉得是胡闹，他认为我根本没有精力学好两门学科，执意要我退掉一门。随后，班主任到我的寝室来找我：“老师好，文瑞人呢？”“老师，他没逃寝，去公厕学习了。啊”“去公厕学习？宿舍晚上熄灯，公厕里有灯，文瑞就去公厕借灯光学习。”“他一直这样吗？”对，从开学以来，天天晚上熬夜学，学到很晚。你睡吧，我去找他。不出意外，公厕有三个身影，我们会努力学，追上你。文瑞，你也别觉得赢定了。我们打听过，高一竞赛生就是炮灰、啊。炮灰是什么意思？真正能竞赛拿奖的，是高二、高三的竞赛生。高一竞赛生队内淘汰率九成以上，几轮队内考就全都刷下来了，只有一成能撑到最后参加竞赛。这一成只是去参赛刷经验而已，能获奖的压根没听说过。毕竟我们才高一新生，肯定比不上高二、高三老生。老生们多学一两年不是白学的。听说你们马上要第一次对内考，考完你就知道了。高一竞赛生全是排名倒数的，等对内大考就割草一样淘汰了。感谢你们俩的情报，我会尽量撑到最后。我们马上要发竞赛队的教材，我可以借你们看。两人一争，抬头不可思议的望着我。这种宝贵的材料，一般人都不会给别人看的。你们刚刚也说了，高一竞赛生没有拿奖的，所以高一进竞赛队也就是攒攒经验。我借你们看看竞赛队教材，你们不就相当于攒经验了？谢谢文兄，借你们看看竞赛队教材。等你们做不出题，而我都会做，你俩就会彻底服气，知道自己输的不亏。这时班主任走了进来，老师好，文瑞有个噩耗。我刚从叶副校长办公室回来，副校长的意思很明确，一个学生吃两个竞赛吃不下，要你退掉一个。啊、我辛苦考的，凭什么退？叶副校长欺人太甚，老师不慌，我可以去找文副校长保我。文副校长出国考察了，而且他不分管竞赛队，未必能保你。但此事并非没有机会，我和刘璐老师已经和叶副校长吵过了，现在给你说结果。旁观的宁墨和丁阳泽非常紧张。下周六的队内小考，你数学和生物的名次必须排在前八十名。如果两科都在前八十，副校长答应继续观察，暂时让你留在两个竞赛队。如果有一科掉出前八十名，或者两科都没进前八十，那么排名靠后的科目你得退掉。我懂了，老师，我一定努力把两科都考到前八十。<笑>你懂个屁！数学和生物竞赛队都是一百五十人，其中高二、高三有一百人，基本上就包揽了百强名额。高一竞赛生正常情况下都在后五十名，只有极少数高一的尖子能前进到百强的位置，但基本也都在九十多名徘徊。能进前八十的凤毛麟角，懂我意思吗？一科冲进前八十都不现实，两科都进前八十根本不可能。所以我对你的要求是，这星期努力学数学，把生物先放一放。我为了保你，被副校长扣了奖金。我丑话说前面，如果你被数学队退掉了，马上给我滚到垃圾桶旁边坐。啊、老师不能总这么威胁我啊！我通过了班级选拔考。不就不用吊位到垃圾桶旁边了吗？老师，你得讲信用啊！那你位置不动，我把垃圾桶吊到你旁边、呃。说完，班主任转身离开。机会来了呀，丁哥，懂？我们阻止文瑞学习，他退一个队，我们不就替补上去了吗？哎呀，这样不太好吧？你们俩别大声密谋了，我他妈全听到了。半夜一点，我回到宿舍，怨念之余额三万七千。我买了十颗深睡胶囊备用，然后就是十连抽。恭喜获得名师胶囊购买资格，已放入系统商城。服用名师胶囊一天内，宿主为别人讲题，一旦对方学会，宿主将获得双倍新知识返还。返还新知识均来自宿主的知识面边缘，可有效提高学科战力。又是胶囊系统，你确实是卖药的吧？恭喜获得脑神经元促生长胶囊购买资格，已放入系统商城。服用后可促进脑部神经元产生更多的树突和轴突。小幅降低思考耗能，小幅提高思考速度，小幅延缓大脑衰老，小幅增长智力。这种保健品不会坑我钱吧？不管了，有钱就要挥霍。然后我就花了两万怨念买下两颗金灿灿的脑促胶囊。脑促胶囊，你他妈最好有点用。次日早上，文瑞，我路上遇到生物老师了，他叫你去办公室。啊、现在，对，他在等你。他好像心情不太好，你小心一点，别顶撞老师。老师，您找我更喜欢数学还是更喜欢生物？呃、当然更喜欢生物。数学怎么能和生物比？那你这星期不要学数学了，专心突击生物。下周六竞赛队小考，你要保证生物名次进前八十，明白吗？老师放心，我生物进不了竞赛队前八十，提头来见。挺乖的，不枉我为了保你背扣奖金。考好了有奖励，考不好的话
。老师，我也是很小心眼的。我向副校长保证说，你是好苗子，你若考砸了，老师真的会颜面扫地。老师颜面扫地，怎么会放过你呢？这次如果被生物队刷下来了，你以后上生物课就站着听吧。除了上课站着听，你的竞赛队成绩还会决定分配给你的实验室材料。实验室材料，生物竞赛需要到实验室做东西的，比如培养细胞、动物解剖。最后决赛的时候，实操占十分。明白了，老师，没有退路，我一定杀入前八十。这就对了，数学先放一放，努力学生物。回到教室后，班主任给我拿来了一本很厚的题本，总共三百页。按照往年经验，高一竞赛生在小考之前普遍能做到一百页，高二、高三竞赛生能做两百页。你想进前八十名，至少做到两百三十页。明白，老师，我用力干。随后，生物老师也给我送来了很厚的题本，然后他俩就一直盯着我。我小心地拿起数学题本，嗯，你怎么回事？我又连忙拿起生物题本，嗯，你怎么回事？我他妈服了呀！二位老师给条活路好不好？